La lucha rinde y esta resistencia cotidiana no ha sido en balde. Fueron las palabras que José Antonio Almazán González, prosecretario de jubilados, externo a sus compañeros a la salida de la reunión con la Secretaría de Gobernación. Quiero señalar que como parte del paso positivo en la resolución del conflicto, vamos a comenzar a trabajar ya el tema de las jubilaciones. Lo vamos a comenzar a trabajar a través de una mesa técnica en donde participemos como partes a partir de la propuesta que entregamos ya hace algún tiempo y a partir de observar los requisitos que se establecen en la cláusula 64 de nuestro contrato colectivo de trabajo. Ese va a ser el primer paso. Le pedí a nuestro secretario general me permitiera comunicar esta información porque es un paso positivo, firme, para resolver el conflicto. El día de hoy, camaradas, se ha dado un paso, compañeros, hacia la victoria. Y eso tiene que ver con la unidad de los trabajadores, aún compañeros con algunos que no creen en esa unidad. Hoy tenemos que decir que la mayoría hemos logrado dar un paso importante hacia la victoria, hacia el regreso al trabajo, compañeros. Y así tenemos que seguir, compañeras y compañeros, en la unidad. Efectivamente, se empezará a trabajar con los listados que ya tenemos de los compañeros representantes de los diferentes escalafones que ya han revisado ustedes, compañeros representantes, con los compañeros que tienen la oportunidad de aplicar a la cláusula 64 para poderse jubilar y entonces empezaremos en la primera etapa del regreso al trabajo, compañeros. ¡Sí, señor! Y ahí, compañeros... En esta primera etapa del regreso al trabajo, repitiendo compañeros, lo que hace falta es la unidad. Hoy también se ha podido destrabar por fin que se abra la clínica 26 en lo que se refiere a hospitalización, camaradas. Y eso, camaradas, es con el esfuerzo de ustedes, es con el esfuerzo de todos compañeros, pero con la digna dignidad, camaradas. Entonces, camaradas, un llamado, un llamado muy fraterno, hacer caso omiso en este momento, camaradas, que se avecina una etapa electoral en nuestro sindicato, hacer caso omiso a la división del sindicato. José Humberto Montes de Ocaluna, secretario del Exterior del ESME, externó que este avance es el resultado de la unidad y la movilización de la organización. Para mí lo importante el día de hoy es que la negociación se destraba, y que estos avances, que para muchos pueden ser grandes y que para otros pueden ser pequeños, para todos nosotros son significativos. Nosotros hemos dicho que el objetivo central de nuestra lucha es el regreso al trabajo. Pero hay que admitir que muchos compañeros nuestros en esta lucha de resistencia de tres años y siete meses, están en condiciones de adquirir el derecho a la jubilación. Porque ya trabajaron, compañeros. Porque han trabajado durante años en el sector eléctrico y porque también han trabajado durante años y meses en la lucha de la resistencia para quienes cumplieron con los acuerdos de la asamblea del 11 de octubre, habrá final feliz, porque se podrán jubilar nuestros compañeros que ya adquieran ese derecho conforme al contrato colectivo de trabajo. Y esa es una primera victoria, esa es una primera victoria de esta lucha de resistencia.
entramos entonces en una nueva etapa de la negociación. Y esta nueva etapa de la negociación es muy importante para todos. Y debe estar acompañada, compañeros, de la movilización. Esta etapa que sigue, pudiéramos decir que es de lo más difícil, porque entran en juego muchas contradicciones al seno del propio sector eléctrico. La contradicción con el otro sindicato del SUTER. La contradicción, la contradicción con la empresa de calidad mundial que es una basura. Y entonces nosotros, compañeros, debemos saber empujar por dónde podemos salvar estas contradicciones. Y no hay no, nada nuevo bajo el sol. Tenemos que seguir haciéndolo bajo el cobijo de la unidad férrea de nuestra organización. Porque esa ha sido la clave para llegar hasta acá. La unidad. Y yo los convoco, compañeros, activos y jubilados en resistencia, a que en este último tramo de la negociación cerremos filas en torno a nuestro compañero secretario general Martín Esparza. El secretario general del ESME, Martín Esparza Flores, pidió a sus compañeros no bajar la guardia ante los resultados favorables. Además, informó que el compañero Jorge Ulises Uribe Gaona obtendrá su libertad la semana próxima. Se ha destrabado la negociación y el primer tema es el mecanismo para iniciar con el proceso de la jubilación de todos aquellos compañeros que ya cumplen con su tiempo de servicios en términos del contrato colectivo de trabajo, que son muchos casos. Y a partir de las jubilaciones veremos cuántos quedan en cada escalafón, cuáles son sus categorías, cuáles son las actividades, para poder llegar al otro acuerdo que es importante señalarlo, es un acuerdo político, a partir de la lucha del ESME, porque entre ellos también el gobierno tiene una serie de contradicciones, Habrá un acuerdo político, lo tenemos que decir también con el otro sindicato, con el SUTER. Hay la disposición de gobernación a sentarnos con el SUTER, avanzar en el acuerdo político. No queremos meternos en su zona, pero queremos que respeten la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas, eso es claro. Hemos dejado también en la mesa que lo único que queremos como sindicato es resolver el conflicto que generó Felipe Calderón. En una decisión equivocada, donde hoy le ha costado más dinero al erario público del mismo que le daban a luz y fuerza del centro. Ellos tendrán que definir el mecanismo, lo hemos dicho claro. Pueden crear los organismos que quieran, ponerle el nombre que quieran, pero la materia de trabajo es del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros y compañeras. Ese es el avance que se tiene ya en la mes. Hay que hacer algunos otros amarres políticos y en eso estamos ya trabajando con el mismo jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y permitir entonces que en los siguientes días podamos ir acomodando las cosas para poder discutir los temas necesarios en nuestra asamblea. Por otro lado también decirles que nos falta un compañero en la negociación y el compañero Jorge Ulises Uribe Gaón preso político desde hace más de dos años 
el acuerdo con el gobierno. La próxima semana está en libertad el compañero Jorge Ulises Uribe Gaona, camarada. Para estar completo, todos libres. El que debe de estar en la cárcel es Calderón. No hay que bajar la guardia. No hay que echar las campanas al vuelo. Y lo decimos claro. Si se ha alargado el conflicto, fue porque se fueron muchos. Si se ha alargado es porque algunos otros han estado en la comunidad de su casa. Viéndonos por el Facebook o Internet. Y si hoy avanzamos fuerte, ha sido porque hemos logrado construir una correlación de fuerzas con otros actores, otros sindicatos, otros movimientos. Y hoy estamos hasta acá, listos para poder concretar este conflicto a partir de un acuerdo político con el gobierno. Dejamos claro con el gobierno que no tenemos interés de generar más problemas como los que ya tienen ellos. Lo único que queremos como sindicato es recuperar nuestra fuente de trabajo. Es que respeten la autonomía del sindicato, que respeten esta organización que va a cumplir 99 años. Por el derecho y la justicia del trabajador, es 1914.